裏金問題で自民党に苦言の公明党、石井幹事長が当事者として自民案まとめるべきと発言。公明党は連座制導入や購入者公開基準引き下げを提案しているが、自民党は具体的な策を示していない。岸田首相は派閥解消を打ち出したものの、依然派閥は存続しており、裏金事件の責任追及が行われていない。立憲民主党の馬淵議員は、派閥解消が問題解決につながらないと指摘。自民党は過去にも政治刷新を掲げながら、結局は成果を出せずにいることを批判している。日銀総裁の上田は、円安が物価に無視できない影響を及ぼせば、金融政策を変更する可能性に言及。34年ぶりの円安で輸入品価格の上昇が物価を押し上げている。上田の発言は、円安による物価上昇が無視できないレベルになれば、政策変更を示唆する。日銀は3月に大規模緩和を修正して利上げを実施。4月に追加利上げの判断が注目される。道路標識には、案内、警戒、規制、指示の4種類があり、白い丸に青色スラッシュは、案内標識の一種です。目的地や通過地の方向、距離を示し、国土交通省や道路管理者が設置します。この標識の意味を正しく理解し、安全運転に役立てましょう。